El café está servido, Enrique Durán, gusto en saludarte. Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por escucharnos, a todos los que nos siguen por Enset, por eh, eh, Radio Noticias, y gracias a Liz por el enlace. Pues Teodoro, hoy tenemos una movilización nacional en la que se va a exigir justicia por los colegas caídos, y esta movilización lleva el título de periodismo en riesgo, y están haciendo la invitación en varias eh, capitales de los estados y algunas ciudades, aunque no son capitales, pero por su importancia, y se van a lograr eh, movilizar muchos, muchos, muchos colegas. Yo lo voy a hacer en la cuestión virtual por los hashtags que nos están mandando, por la recomendación que tengo de estar ahorita este guardadito en casa, pero no por eso vamos a dejar de protestar. Y mira, es que a veces los políticos con esas frases hechas... Eh, eh, que dicen que a veces en lugar de aliviar la situación, lastiman. Ayer escuchaba yo al presidente de la República decir en el caso del asesinato de Lourdes Maldonado, decía, es que duele mucho. Y yo me preguntaba, a ver, presidente, ¿realmente le duele mucho la muerte de una de una colega? Y luego el acabóse en donde me sentí ofendido, Teodoro, fue cuando dijo, es que la compañera, híjole, ahí sí me sentí ofendido porque, bueno... Él como presidente tiene una función y nosotros como comunicadores tenemos otra y no nos podemos llamar compañeros con él. Compañeros de él es, por ejemplo, pues eh, a la que se le cayó la trave de la línea 12, Claudia Sheinbaum. Compañero de él es Marcelo Ebrard, que todavía no queda muy claro justamente cuánto se gastó o cuánto se llevó de la propia línea 12. Es compañero del Mario Delgado, el dirigente de su partido, que ha sido acusado de hacer encuestas amañadas. Es compañero de él, el exgobernador de Baja California, por, con, en el que pesa la sospecha de la muerte de la compañera Lourdes Maldonado. Es compañera de él, la actual gobernadora de Baja California, que dice que va a crear una fiscalía especial, cuando todo el mundo sabemos que cuando se crean esas fiscalías especiales, pues en qué terminan. Es eh, compañera de él, Clara Brugada, quien es la jefa delegacional en Ixtapalapa, de donde se robaron de un panteón de esa delegación el niño que fue a aparecer en el penal de Puebla. Es compañero de él, justamente, el gobernador poblano, que, por cierto, ya está pues amenazando a Saskia Niño de Rivera, de esta agrupación reinserta, que es la que ha estado haciendo mucho ruido, y es la que quiere que se aclare este, este niño. Ellos sí son sus compañeros, Teodoro, pero... Pues para caramba, nosotros los comunicadores, los periodistas, no podemos ni llamarle compañero ni dejar que nos llame compañero. Y no es por otra cosa, sino simple y sencillamente, pues él como presidente tiene una función y nosotros tenemos otra. Yo espero que la movilización pues eh, rinda frutos, Teodoro. Hay mucha preocupación. Los números de, de carácter internacional nos dicen que ahorita en nuestro país la profesión más riesgosa es justamente la de el periodismo. Ojalá, insisto, tengamos eco en esta movilización nacional para evitar que ya no haya, pues como dice aquí, ni silencio ni olvido, no se mata la verdad si no hay periodistas en sus listas ni periodismo en riesgo. Así que ahí estamos, Teodoro, pero bueno, la vida tiene que seguir. Hoy es martes, un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.